I'm sorry. Hola, lo siento. Hello, hello. Hola. De Hola, ahí, teacher. Hello. No, no problem, teacher. No se preocupe. No, me quería seguir en la pantalla y le hice clic a salir de la... Sorry. Me vienen todos. Ay, ay, ay. Ok, I'm sorry. Me quería salir de la pantalla y me salí del... Ok, um... No worries. Thank you. Okay, compound nouns. Let me see. What is a noun? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. okay. What is a noun? Sustantivo. Sustantivo. What is a sustantivo? Uh, post office. Persona, animal o cosa. Okay. So, person. The president. Place. The police. The teacher. Mother. Father. Brother, sister, Carlos, Jonathan, that's a noun. Place, El Salvador, San Miguel, the bathroom, El Tunco Beach, place. Those are nouns. And a thing, cell phone. Um, calculator. Calculator. These are nouns. <laughs> Correct. Okay. Compound nouns. What is work? Trabajo. Trabajo. Es un noun? Yes. 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 Shoes. That's a noun? Yeah. Yes. yes. Okay. Por eso se llaman compounds, porque componemos, la, la expresión se compone de dos nouns. So, work shoes. ¿Qué significa work shoes? Zapatos de trabajo. Good. Yep. We have many different shoes. Well, especially women. Women have work shoes, uh, supermarket shoes, beach shoes. No, so, uh, like best friend shoes. Uh, for for each occasion. For each occasion, yes. Men, we only have three shoes, I think. For every occasion. <laughs> No, okay, so those are work shoes. Vamos a ver cuál otra es. Cell phone is a compound noun? Yes, it's okay. Why? Yes. 
Sal es sal. Y es a thing. ¿Se refiere a celular? Yes. Fast food? Yeah. Yes. Yeah. What is fast food? Comida, Comida rápida. rápida. What is that? For example? Uh, pizza. Hamburger. 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 Well, you know, pizza is not fast food. Well, no, see, maybe Little Caesars. Mm -hmm. Yes. Burger King. No, okay. Ah, uh, está bien. <laughs> Esa es comida chatarra, junk food. Junk literalmente es chatarra. La otra es comida rápida, ¿verdad? Yes. Y a veces, a veces, bueno, eh, hoy en sí ya tienen pizzas hechas, pero fast food es el término que, por ejemplo, Burger King, Wendy's, McDonald's, usted paga aquí y se va aquí y ya... Aquí está su comida. KFC. Ajá, quinto que va a chequen. Pero, por ejemplo, si usted va a Pizza Hut a comer ahí adentro, no le dan su comida inmediatamente. Entonces, no es considerado fast food. Solo que vaya a un Little Caesars. Que ya está hot and ready. Pero, pizza sí sería junk food. Comida saludable, ¿cómo sería? Healthy food. Good. So remember, compound nouns is that. Two nouns, two nouns together. Yancy Carolina? Sí. Oh, okay. I'm sorry. I'm sorry. Hasta ahorita estoy viendo su chat. Okay. Ya, ya está alegrando. Okay. Um, next. Uh, de lo que damos ayer. Al final de esta clase aprend aprenderán preposiciones de lugar para dar direcciones. Para dar direcciones, además practicarán conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en entorno en vida real. Veamos. In this class, you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. 
let's take a look at our map now and let me point out the locations mentioned the department store the department store is on Main Street it's on the corner of Main and First it's across from the park it's next to the bank the bank is between the department store and the restaurant on the images you can see the meaning of each preposition let's analyze the preposition on we will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street if we take a look at the map on the screen I'll make more examples using the preposition on Gus gas station Gus's gas station is on First Avenue the US post office the US post office is on Center Street let's talk about the preposition on the corner of if we analyze our example the department store is on Main Street it's on the corner of Main and First Avenue now let me give a couple of other examples using on the corner of the movie theater is on the corner of Park Street and Main Street the supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue let's move on with the preposition next to our example shows the department store is next to the bank we could also say Maria's restaurant is next to the bank finally the preposition between as you can see on this map the bank is between the department store and Maria's restaurant now it's your turn to practice I would like for you to give the location of all the places on this map for example try to answer the following questions using prepositions where is Gus gas station where is the hospital where is the US post office where is second Avenue bookstore where is dams drugstore after you finish this activity share your work in our discussion forums okay look Ya han oído in, on, at. What is in? Give me an example with in. Inside. I am in my, cow, in my house. Okay, good, in my house. On? I am on, on the sofa. I'm sorry, I am on? On the chair. Silla, en la, sobre la silla. Okay, and at? At, at the club? The table. I am at the living room. Okay. Les voy a explicar algo super, super interesante porque, o se lo voy a simplificar. Porque mucha gente dice, a mí me cuesta in, porque in significa en una hora o en el cuarto o sea puede ser tiempo puede ser esto bla 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 no hay dos formas de usar el... <coughs> what is that noise hay dos formas de usar reposiciones en on and at okay 
una es con el tiempo. Time. Time. Antes. Time. ¿Qué es time? Tiempo. 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 Bueno. In five minutes. I'm sorry, Olivia. Yeah, sí. Olivia. Hi. Disculpe, usted de ahí soy. Hola. El... Okay, hi. No sé, Olivia, se oye alguien que está haciendo el ruido. No sé si de dónde usted. Pero usted tiene, pero tiene audífono, perdón. Bueno, sorry. Alguien que... Sí, tengo audífonos. Oh, ok, I'm sorry. Alguien está usando voy en el fondo, no sé, pero se oye. <laughs> ok, thank you, thank you. Gracias. Ok. In. Yes, in five minutes. En cinco en minutos. En cinco minutos. In two days. En dos días. Dos días. En six months. Seis meses. Seis meses. Ok, todo Seis eso es tiempo. Meses. Minutos, días, meses, años. ¿Yes? Yes. yes. Para eso podemos usar in. Ok, for example, Jorge. Hey. Jorge, when is Christmas? Christmas is 25, December 25. No, pero quiero que me lo diga usando I, in. Entonces sería in. In five in months. Five, in, five, in five months. Exactly. There you go. In five months. In five months. Yes? ¿Qué, ¿Qué es lo que están captando aquí? No me están siendo exactos. Me están dando un aproximado. Yes? Uh, Olivia, when is... When is... ¿Qué vacaciones vienen ahorita? Agosto, ¿verdad? Yes, yes. Ok, Olivia, when is August vacation? Um, in two days. In two days, very good. For you today, for me, no, no had vacation. I don't for have me, vacation. Is it... For me, que es vacation? I, I... <laughs> what is vacation, teacher? I don't know. <laughs> okay, good. Teacher. Yes. Pero usted está ocupando el link para reflejar el tiempo, pero el link es un prefijo que se puede ocupar para decir in my house, in my car. ¿Cómo lo, sí. ¿cómo lo relacionamos aparte del eh, tiempo? Por eso les dije, esta, estas de preposiciones forma. en, on y at se pueden usar de dos formas, con tiempo y lugar. Ahorita estamos viendo cómo se usan con tiempo. Ok, thank you. No, no, you're welcome. Muy buena pregunta. Teacher, ¿y vamos a tener clases la otra semana? Es una muy buena pregunta, yo creo que sí. Pero... Vacation. Vacation. <ríe> uh, mañana, mañana les prometo, les tengo esa respuesta. Ok, entonces otra vez, en. Entendemos en, in, ¿verdad? In five, o sea, no, no, si se dan cuenta, me están diciendo en tiempo, no el día, no fechas, solo el tiempo. 
Yes, in five minutes, in yes. ten minutes. Es como una aproximación exactly. al evento que se va a dar. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay, next. Jorge, when is Christmas? On December mm -hmm. 25. Uh -huh. Porque es el día en el que se va a hacer baón sobre. Uh -huh. okay. When is vacation? It's on. ¿Qué ven la diferencia de in y on? Que en in, no, que en on es más exacto. Exacto. En, mm. en... En in es una aproximación y en on, en on es el día en el que se hace. Uh -huh. okay. O el objeto que esté cerca de. Exacto. Uh -huh. O sea, sería más específico. ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Les voy a dar otro ejemplo. ¿Cuándo es Navidad? ¿When is Christmas? ¿Es en six months? ¿O es en? 119 days. It's in December. ¿Cuál es Navidad? Es en diciembre. Yes, it's... Pero. Saturday, 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 eight. Exactly. Look. Cuando la... Esa pregunta es muy común. Hey, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo es la vacación de agosto? En agosto. Ya, yes. ahí estamos en. En pocas palabras, miren, con en no somos específicos, con on somos específicos. Example, Adriana Melgar, when is your birthday? My birthday is in September 8. Oh, that, no, no, no. my birthday in, is on. in September. Ok, sigamos con N ahorita. Vamos a quitar eso. So, recuerden, con N no, me pueden dar el mes, pero no la fecha. Okay. Eh, en el aproximado en tiempo, pero no la hora exacta. My birthday is in two months. In two months. Very good. So your birthday is in September? Yes. Good. Solo hasta ahí sabemos que ya cumpleaños en septiembre. Tenemos 31 um, chances para dar qué día. Ok, Gabriela. Hi. Hi, Gabriela, when is Halloween? Um, is on October. No, seguimos con in. When is, is in October. Good. Ahí está. Very good. Sandra. Hi. Hi, Sandra. When is Independence Day? It's in two months. Very good. Thank you, Adriana, Gabriela, and Sandra. Me respondieron bien y nunca me fueron específicas. Hoy sean específicas. Adriana, I'm sorry, Sandra. When is Independence Day? Eh, on September 16. Yeah. It's on September 15th. Gabriela, when is Halloween? Halloween, la pregunta, ¿verdad? Sí, yes. Is on October 31st. Very good. Adriana, when is your birthday? On um, September 8th. Very good.
Yes. Do you understand the difference now between in and on? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, understand. Yes, Eduardo, do you understand the difference between in and on? Yes, yes, understand, teacher. Thank you. All right, good. Remember, um, You're welcome. time, estamos dando en tiempo right now. Okay, next we have at. At home? No, no. Sorry, sorry, sorry. No, 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 sorry. it's okay. It's correct, but in this Three, four. At, solo es para ahora. What time is? I can't read the notices. What? No, what? I can't read the notices. What time is? At 9 news? p.m. At okay, very PM. good. It's at 9 p.m. Very good. What time is class? What time is class, Ulises? At 9 p.m. Okay, very good. Thank you. Eh, teacher, una pregunta. Yes. Eh, específicamente, entonces, at solamente lo ocupamos en tiempo. Yes. Okay. María Elena, algún día la voy a conocer, María Elena. Oh, good. Hi, María Elena. Hi. Wow. Gusto oírla. <laughs> María Elena, what time is el partido, the game? No tengo idea. Imagine, imagine. Um, at at two. At ten. Okay, very good. Okay, so do you understand in, on, at? Yes, yes. teacher. Okay, so Diana, please explain to me what is the difference in, on, at? Okay, in English. <laughs> mm -hmm. In is when you use or say information, no in, a, no in a specific. And on? No, 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 the context, though, remember. In is time, not a specific. Yes. Yes. Okay. And on is when when used, but the same for same information. But time is a specific information. What is a specific? Okay. Itemos information. Okay. Y pongamos time. What? And with this information, they got time. Time. Okay. okay. So what is in? In, we can use, but. In approximate time. In approximate time. And on, we can use when in the specific time. Very good. And at? And that is only for, say, the time. Exactly. Beautiful. Thank you, Diana. Preguntas? No? No, teacher. Teacher, right. pero yes. yo he escuchado, por lo menos he visto que at, en ocasiones cuando está cerca del bus, por decir algo, no adentro, okay. ni yeah, sobre... Pero... No, no, wait, 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 wait. Look. Solo tiempo. Okay, time. Okay, wait, time. 
Okay. Ahorita okay. estamos hablando en time. Okay. Yo les voy a decir por qué, porque después se van a confundir. Okay. Ahorita entendemos time, so, es time only, ok. Ok. Porque este en, on y at tiene otro uso y es el uso de lugar. ¿Qué es el que vamos a hacer ahorita? Pero necesito que entendamos que se, en, on y at se puede usar de dos formas. Una de tiempo y otra de lugar. Ahorita acabamos de hacer de tiempo. ¿Entendemos cómo usar en, on y at de tiempo? Teacher. Yes. You can use in on at in this in the misma oración o al mismo tiempo, digamos, para expresar algo. Me imagino que sí, que es. Pero y yo, yo quiero agregar no esa problema. pregunta, la pregunta de Adriana que está haciendo. Podemos usar en la misma oración relacionándolo con el tiempo y el lugar. Okay, vuelvo y repito, no vámonos al lugar aún, okay. No les quiero enseñar lugar aún hasta que entendamos bien el tiempo. Ya van a ver, ya van a ver por qué, porque después se van a confundir. Ok. Pero muy buena pregunta. Sí, se pueden mezclar. Ok. Pero entendemos cómo usar in, on, at. Si nos referimos a tiempo. Algo. Yes. Yes, mande, Claudia. Teacher. Yes. Pero si cuando habla de tiempo. Um, hay dos relaciones, las horas uh -huh. y si es la mañana, la tarde y la noche. Ok, Porque good. PM, PM, o in the morning, okay, o, o, o in the night. Muy bien, entonces en la mañana, la mañana empieza desde la una hasta las once y cincuenta y nueve, ¿correcto? Entonces, ajá, ajá. no es específico. Entonces, usamos in the morning. In the morning. At es para hora, solamente para hora, como dijo Diana. At one, at two, at three, at four. At one, at eight. At eight, at yes. At eight, mm -hmm. mm -hmm. okay. okay. This is one more time. Yes, uh, yeah, you're welcome. Muy buena pregunta. Ulises. Yes, teacher. Ulises, what is the difference between in, on, and at? No, teacher. No. Wow, se hicieron a cachetadas. <laughs> Okay, Ulises, what is the difference in, on, y at? Eh, in no es muy específico. Okay, in English. So in. In, in no, no, no is specific. Eh, sí, eh, specific. So eh, in is approximate time. Ah, uh, in, okay. In is approximate time. Um, exactly is, time. Exactly time. Specific time. Eh, y y at, at? Sería, sería igual que on, ¿verdad, teacher? No. no. At es solo para horas. En pocas palabras, nunca se va a poder decir, nunca se va a poder decir at September at five minutes. Ah, ok. okay so at is only for horas. Only time. Ya. Yeah. Por ejemplo, nosotros, el salvadoreño, que somos bien mentirosos, ¿a qué hora va a venir? En five minutes. Five minutes are uh, <laughs> two hours. Ten minutes. <laughs> y está en <No>. Santana. <laughs> ya en Santana. Cuando te llama la esposa, ¿a qué hora va a venir? Oh, ya yeah, no. En 20 minutes. Ya vení, sí, aquí estoy. In five minutes, I am there. Y aparece a la una de la madrugada. Yes. Oh, man. <laughs> there, was, there was traffic. You know. Ok. <laughs> Hoy vamos a ver 
place. What is place? Lugar. Lugar. Very good. Okay, hoy olvidémonos de time, okay? <laughs> hoy pensemos en lugar. Okay, place. What is place? In Santa Ana. Claudia, where are you? For example, Sorry, teacher. Repeat, please. Repeat, Eduardo. Claudia, where are you? What? I'm fine. <laughs> no, listen, In listen. What's up? In where? Santa Ana. I listen. Where, where are you? Oh. No um, specific. In, In Santa Ana. Sorry, teacher. Um, no, it's okay. I don't know. Please. Um, Donde está? Um, you are in Santa Ana, no? In my house. <laughs> okay. uh, in my house. In, okay. in my house. In my. See? On the, so on, in my house on the in bed. San Salvador. Okay. Good. Pero muy bien, me gustó esa, esa pregunta que es where, como es lugar, es where, porque es a dónde. Ok, so, on. So, listen. In San, um, in San Salvador. So, in, ¿qué es in? Es in. similar, ¿se acuerdan que era in con tiempo qué es? No específico, ¿verdad? Es no es específico, es en general. Ajá. Pues en la Por ejemplo, la imagínense, la imagínense si yo les digo, hey, where, ajá, imagínense si yo les digo, where do you live? ¿A dónde viven? Oh, en San Salvador. Ok. No me saca de mucho porque San Salvador es big. Y no sé si es la ciudad o el departamento. Uh -huh. Pero me generalizó, ok, I live in San Salvador. Where do you live? In San Miguel. I live in San Salvador City. Okay, good. In I San Salvador in... City? Yes. Where do you live, Fatima Guadalupe? Where do you live, Ana Maria Mendoza? In La Libertad. Oh, really? You live in La Libertad? In the beach? Somebody is sleeping in yeah, the some, pool. Somebody is sleeping. <laughs> <laughs> I think it's Miguel. No. No. I, I, okay. I am here. I am here. Oh. Uh, no, okay, I, okay. <laughs> Come on. Oh, okay, it's not Miguel. Somebody then. is sleeping. Okay. Who is uh, sleeping? Okay. Pero I get... <risa> uh, pero, pero se puede usar lo imperativo. Yeah. Ok, pero eh, bueno, lo En es un lugar. No estamos en específico, right? I on, live in Santa Ana. On in the city, mexicano. Uh -huh. uh, soy a pango. No, eh, hagamos esto. Miren, vamos uh -huh. a cambiar at. Y aquí vamos a poner on. Ok, eh, let's teacher, my. Teacher, yes. my house no sería más específico. ¿Por ¿Cómo? My house. No, porque no está diciendo el lugar donde está dentro de la casa. Vean no esto. Hay una es eso lo que nos quería explicar con el ad. Uh -huh. Aquí voy. 
Ve que no soy yo. No, exacto. Vamos a ver. Who is it? Who is it? Maybe eh, eh, Wilber. Ojalá esa persona después no me va a decir, no entendí, teacher. <laughs> okay, so listen. Where do you work? ¿A dónde trabajan? I work in Metro Centro. ¿Les ayuda eso? No. Le está preguntando no. específicamente dónde. Ah, y yo solo generalizo en Metro Centro. Ah. Pero si quiero ser más específico, so look at this, look. Específica el lugar de trabajo. Example, look. Where do... I'm sorry, no me sirve el, el space bar. Where do you... Work. Work. I work in Metro Centro at Simón. At es específicamente. Exactly. Y on, ¿qué sería? Wait, no nos avancemos. <laughs> <laughs> so, you understand, in es general, at yes. is more specific. Imagínense, uh -huh. su esposa o su esposo le dicen, hey, vení, veníme a traer, ¿a dónde estás? En metro. Oh, ok, qué fácil, te voy a encontrar. Where are you? Oh, en metro. Oh, ok. Ya sé dónde encontrarte. Where, metro Centro es big. Creo que tiene como 100 tiendas o 200. I don't know. Right? Entonces, decir, come for me. I am in Metro Centro at Simán. ¿Y qué pasa cuando llego a Simán? Hey, aquí estoy. Where are you? I am in Simán at Children's Department. ¿Me entienden? At siempre se puede ir más específico, más específico, más específico. At from, puede ser at from City Van. Who is? Mm. For example, for example, mm -hmm. David. Me está dando sueño. <laughs> <laughs> yes, Eduardo, tell me. Uh, I, am, I am in San Salvador at my home. Exactly, yes. That's a very good example. I am in San Salvador at my home. Lo raro es que en español usamos en para todo. Estoy en San Salvador en mi casa. En, en. Yeah. So, ¿ya han captado que la diferencia de en y at? En lugar. What is the difference? Ahí sería quizás distinto, ¿verdad, Ticho? Porque in, at in. es específico y in eh, no. Por ejemplo, eh, in, in, Adriana, in. usted trabaja en, en Realice, ¿verdad? Yes. Where in, I think you told me, uh, Plaza, Plaza Mundo. Plaza Soyapango. Plaza Soyapango, ok. Yo le pregunto a Adriana, ¿dónde trabajo? Ella me puede decir this. Oh, I work in Plaza Soyapango. Ya tengo una idea de dónde trabaja, pero aún no sé específicamente y, 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 dónde. Y si, ella, y si ella quisiera generalizar, usar a los dos, ¿verdad? Yes. Ella podría decir, I work in Plaza Soyapango at Realice. Yes. Esa es la diferencia de en y at. In is general, at is specific. Teacher, y el, yes. y el in no es like inside. Por eso. Uh -huh. Si usted, literalmente, si usted dice, I work in Plaza Soyapango, trabajo en, o sea, dentro de la plaza. Ah, ok. Por eso, si mi esposa me llama, ¿dónde estás? En, y siempre la molesto por eso. Mira, vení a traer. ¿A dónde estás? En metro. Ah, ok. Ya paso. <risa> ¿Sabes cuántas entradas ¿Vale? tiene metro y por dónde te puedo? O sea, no. Oh, ya, ya entendió. Oh, ok. Oye, oh, ya, ya. Oh, en la esquina me espera. 
No quiero entrar. Entonces, sí, eh, in es dentro de. Okay. At es más específico. ¿Dentro de dónde? Por ejemplo, a mi hijo a cada rato se nos pierde en la casa. Entonces, mi esposa me pregunta, ¿y el niño? He's in the house. Sí, pero ¿dónde? Oh, my God. At his room. En su cuarto. Cuando se pierden los monos así. ¿no? Ya. Yeah. Cuando ustedes llaman a la casa, quizás contesta a sus hijos y, y, y contesta el teléfono. ¿Dónde está? En la casa. No me digas. I'm in my house. Pues sí, pero ¿dónde? Oh, at the kitchen. Yes. Wilber Zabaleta, where do you work? In Realice at Santa Ana. Is that correct? It's al revés, it's al revés, Wilber. Yes. Yeah, I work in Santa Ana at Realice. Yeah, okay. Okay, because Santa Ana is the general, and then Realice is more specific. Okay. All right, very good. Uh, Nancy Milagro, where do you work? I work in Street Gabriela Mistral. Mm -hmm. At Centro Profesional Buenos Aires. Okay, good. Okay, yes. Centro Profesional de Sí, es el edificio, así se llama. ¿Qué está en la Mistral? Yo creo que lo dijo al revés también. Dijo no, el porque a la calle es la Gabriela Mistral. Ah, ya, ya, ya. Yes, sí, sí, el edificio good. es Centro Profesional. Sí, porque vaya, imagínate, sí. imagínate, Eduardo, tú sos un delivery de China uh -huh. Walk. Y llamas a Nancy y le dices, ¿Ah, ¿dónde se encuentra? Ah, en la Gabriela Mistral. Ah, gracias, ya voy. No, o sea, igual va a quedar, oh uh -huh. my God, ya estoy en la calle, pero ¿dónde? Yes. Entonces ahí le voy a decir, can you be more specific, please? Porque, where do you live? Oh, en Gabriela Mistral. Uh -huh. Ajá, y ahí a dónde? Oh, at. At building, at, centro at profesional. Building. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, next. On. Dejé on de último porque on es el más fácil de todos, es sobre. Sobre. What is this? Cell phone. Cell phone. It's a cell phone. Look, the cell phone is on my head. Yes. Mm, okay. yes. Simple, o sea, on es el más fácil de todos porque on es sobre. On the table. On my, on the, on my mind. On my mind, yes. Is Aunque eso es más figurativo, on my mind. Pero físicamente es sobre. My hands. Imagine the police. Put your hands on your head. <laughs> <laughs> Una vez me hicieron eso, los imbéciles, man. They stop me, get off the car, put your hands on my head. Oh, okay. Y me pido, mira, va a disculpar. No era usted. Andaban siendo un carro rojo y casualidad andaba uno y pensaron que yo era. A mí me detuvieron en Los Ángeles y no hablaba nada de inglés. Oh, man. Y hasta que le grité, soy turista, solo español. Pon las manos en la cabeza, hija de volada. Yeah. Oh, yeah. Ajá, entonces, put on. Lo único que necesito que digan put on, separados, no digan put on. Vean cuidado. Decirlo, oh. compound. Oh. Put on. Ok, entonces, clase, ahí está el famoso uso de las preposiciones en dos formas, ok. Entonces mucha gente me decía, teacher, a mí me cuesta porque en, o sea, yo puedo decir en five minutes y en my house, porque, o sea, me confundo en cinco minutos o en mi casa. Entonces, ¿cómo sé cuándo es cuándo? Y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo digo, ok, porque eso hay dos formas de usar las preposiciones. 
si estamos hablando de tiempo o si estamos hablando de lugar. Lugar. Ya, yes. por eso se la eh, expliqué así por, por pasos. Ok, y es súper fácil. O sea, si es de tiempo, ya sabemos cómo usar en, on, at. Y si es lugar, también. Y, y casi lleva la misma estructura. Siempre hay uno que generaliza, el otro que especifica y el otro que es solo para... Sí, tenemos dos Wilber en el grupo con el mismo apellido. Porque veo en la imagen de la pantalla, hay un Wilber Zabaleta que se le ve la cara y hay otro que está cerrada la imagen y abierto el micrófono. Sí, lo que pasa es que debe estar conectado desde dos plataformas, de la compu y... Y el cell phone. Pero es que está despierto. Está despierto el que estoy viendo en mi imagen. Y otra imagen con nombre de Wilber Zabaleta que no está no, en imagen. Hagamos una cosa, vamos a ver. Susana Sorto, hi. Hi, teacher. Ok, no es Susana, hi. No es Susana. <risa> Catherine Stephanie, hi. Hi, teacher. <risa> ok, hi. Norma Marbelli, hi. Hi, teacher. Aquí estoy. Ok, it's not Norma. María Elena. Ah. Ah. María Elena Montano. Good morning. Good morning. Good morning. Ok, aquí tenemos la primera sospechosa. It's either María... Elena or Wilber Zabaleta too. <laughs> ok. Ok, clase. Entonces, eh, mañana vamos a, a practicar. Les voy a enseñar cómo dar direcciones, ok. Porque créanme, los salvadoreños somos los peores personas. Bueno, no sé, que yo sepa. Somos las peores personas para dar direcciones. Ya van, a ver, ya van a ver qué fácil es darlas en inglés. Enfrente del basurero a la derecha. ¿Me llega el basurero? No. Me too, me too. A la parte del molino. Cuando vea la casa verde, ahí no es. ¿no? Yeah. El palo de hule. Siempre hay un palo de hule en todos lugares. Siempre cerca del palo de mango. Yeah. No, no, saben, lo, 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 las dos cosas peores que, que usted puede estar en la autopista, que es recta, plana, plana. Disculpe, ¿dónde queda Holocuilta? Mire, se va aquí recto para arriba, dice. Y, y es plano. Y entonces el problema es de que así como nosotros nos entendemos, pero a la hora de querer decirlo así en inglés, la gente dice, ok, go up. Y eh, pueden perder a un pobre gringo porque va y dice, dijo que iba para arriba, pero yo no veo dónde subir, you ¿no? Know? O otra cosa que usamos, cruzar a la derecha, está mal dicho. Pero no entendemos. Iris, ¿de, ¿de qué se goza, Iris? Está ríe, ¿Ah? ríe. <risa> eh, por ejemplo, si usted ve... I'm sorry. <risa> okay, si ustedes ven cruzar, viene de cruz, ¿verdad? Entonces solo se puede cruzar como de... De este a no, de norte a, a sur, este a oeste, solo, o sea, la, hacer la cruz, ¿ya? cruzar la calle. Pero nosotros decimos, o dicen, siga derecho. Ajá, siga derecho. Decimos, ajá, sí, y aquí cruce a la derecha. Es imposible cruzar a la derecha. Entonces, realmente es girar o doble a la derecha. Pero, entonces, está bien, nosotros lo entendemos. Pero si ustedes dicen así en inglés, ok, cross right. Te va a quedar, what? ¿El qué? ¿Cómo puedo cruzar? ¿Me entienden? Entonces. Eh, so, la, turn right is correct. Ah, la, realmente el, el sería el verbo turn. Turn de ir right a, or turn left. Ajá, eso es lo que vamos when, a hacer when, mañana. When any people, when any people ask me one direction, uh, drive away and turn right. Yes. For example, mm -hmm. the, 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 the bathroom. Only a... Uh, uh, All people say, ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? Ajá, ajá, ajá. Se, se usan palabras como ve recto, se cuentan two, two doors, turn right, turn left, turn around. 
Pero mañana vamos a practicar eso. Ya vamos a ver qué fácil es dar las direcciones en, en, en inglés. Ok, class. I will see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Sí, tomorrow. Y mañana vamos a hablar bien con María Elena. Sí, Maybe. See you tomorrow. Ok, bye bye. 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 Bye.